means that you miss this too. At walang papantay sa mga halik ko sa iyo. Contessa. I hate you. Just like how I hate that Contessa girl. Naniniwala ako, Ellie, na hindi mo ako iiwan. Ellie, patawarin mo ako. Tinakwila kita. Pero nandito na nga ate, hindi kita iiwan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kung meron man dapat sisihin dito, yun ay walang iba kundi si Vito Imperial. Pagpapayaran niyang ginawa na sa kapatid ko. Alam ko, matinding kalaban ng kontesang yon. Pero kakampi mo ko. I know, tita. But the only way na mawala si kontesa is for me to push her out of the picture. And that's exactly what I'm going to do. Saan yung bata? Nabaril daw yung bata. Pero natakbo agad sa ospital. And according sa source ko, koma yung bata nasa ICU. Kailangan mahati yung bata niyan. Kailangan mapatay niya yung bata niyan! Uh, sir, intern po ako dito. Chishak ko lang po yung vital signs ng pasyente. Sige, sige. pala sa mga madadaldal na tulad mo. Wala akong naririnig na pals. Diyos ko, huwag naman si Ellie. We got a pals. Mahina lang. Pero stable naman na. Keep on monitoring him for every 15 minutes, okay? Do ka masan pasyente. We're able to revive him. However, yung condition niya kasi still in coma. Excuse me. Kala ko talaga hindi na marirevive yung pasyente sa ICU room 3. Siguro napakabait na bata kaya hindi pa kinuha ni Lord. Oo. Uh -uh. Adyang! Kamu sa si Ellie? Kompatas pa rin tayo. Ano ba? Uy! Jong! Uy, Jong! Sana ako na lang yung napahamak. Mas gugustuhin ko pang ako yung mahirapan kaysa yung kapatid ko. Contessa, huwag mong sabihin yan. Mahal na mahal ka ni Ellie at hindi niya gugustuhin may masamang mangyari sa'yo. Kung nakinig lang ako sa'yo niya noon, hindi sana mangyayari ito. <laughs> Tama na. Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Wala kang kasalanan. Wala nga pa talaga, Mama. Kung nakinig lang ako sa inyo noon kung sinunod ko yung bilin nyo na layuan yung mga taong mahal ko, hindi sana madadamay si Ellie sa gerang pinasok ko. Contessa. Naging makasarili ako. Nagpadaig ako sa kainahan ko. Inuna ko yung kasiyahan ko. Kaya imbis na, imbis na makaganti ako dun sa mga taong malaki na utang sa akin, parang dinagdagang ko pa yung kasalanan nila. May araw ng pagtutuos. Sige, umiyak ka na ng umiyak ngayon. At kapag naubos na ang iyong luha, 
at buo na ang iyong loob, balikan mo ang iyong misyon at tapusin mo ang inumpisan. Ibigay ka na? Magtatapat ka na sa akin. Kasi hindi ako naniniwala na gusto mo lang tulungan ng mga heneroso. Ikaw pa? Eh, ambisyoso ka. Lahat sa'yo may kapalit. Sino ang nagkumbinsi sa'yo? Ano ang tinatago mo? I want you to write it down. Kaya kapag hindi mo isusulat lahat ng mga sagot sa mga tanong ko, alam mo na siguro ko anong susunod na puputulin ko. Kamusta ang lakad mo? Nadispatcha mo na ba yung bata? Tagok na yung bata nung iniwan ko. Pero naisal ba ng mga doktor eh? Vito, I'm sorry. Bea. Diyong iwan mo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. Bea, alam ko mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo solo ang laban natin. Nandito ako, dadamayan kita sa lahat. John, please. Tsaka na tayo mag-usap. Pero Bea... Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ng lubayan mo na ako. Bakit tayo mo kong tantanan? Gusto ko lang namang... Gusto mo! Yan! Yan ang problema sa'yo! Pilit ka ng pilit sa gusto mo! Kung tinigil ang mong paglapit sa'kin, kung hindi ka pumasok sa mundo ko bilang kontesa, hindi sana magkugulo yung utak ko! Hindi sana ako matutokso na po kukain yung koneksyon ko kay Ellie! Hindi sana siya hahantong sa kapahamakan! Sa tingin mo ba na gusto ko rin nangyari kay Ellie? Mahal ko rin yung kapatid mo. Para kapatid na rin ko sa kanya eh. Kung ano mo sisihin ng ganito? Oo, oh, tama ka. Hindi ikaw ang dapat sisihin. Dahil ako, kasalanan ko dahil hindi ako nakinig sa mama ko. Diyan pinagsisisihan ko lahat ng ito. Sana hindi ko na lang inamin sa'yo lahat. Sana hindi na lang kita kinaibigan ulit. Pero huwag nang ganyan. Pero ayoko na magkamali ulit. Kaya simula ngayon, pinuputol ko na yung koneksyon nating dalawa. Kaya huwag nang mga ganyan. Ayaw na ako. Chong, ayaw na kitang makita ulit, Chong. At kalimutan mo na si Bea. Dahil patay na siya. Si Contesa na itong nasa harapan mo ngayon. Tama na. Magkanya-kanya na tayo. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Kaya natin ito. Magagawa natin ito ng paraan. Maayos natin ito. Wala nang dapat ayusin. Para wala nang masaktan, para wala nang ibang madamay. Thank you, Usa Fosa. Papayaan mo na ako! Huwag mo naman itapan ng ganun. Siya, may kailangan akong misyong tapusin. At hindi na dapat ako madiskaril. Dahil kung totoong kaibigan ka, re-respetuhin mo yung disisyon ko. Huwag mo naman itapan ng ganun-ganun. Pagkakaibigan natin, Bea. Ang sabi ko sa'yo. Kuya. 
Ma'am Tessa, naulan na si Madam Gwada. Tatawag na lang ulit siya mamaya sa'yo. Masama ako, Chichi. Pinagtabuyan ko si Joe. Bait-bait niya sa akin. Tapos... Tapos ganun pa yung ginanti ko sa kanya. Pinayasa ka ba ni Madam Guada? Hindi. Isusun ko yun. Chichimahal ko na siya. Kuntesa, ikaw mahal mo na rin siya. Sabihin mo sa kanya, huwag mo siyang itaboy palayo. Kailangan kong taisin yung nararamdaman ko. Dahil hanggat hindi ako nakakaganti sa mga imperial, marami silang mabibiktima. Masundan pa si Ellie. Kahit nahihirapan na ako, kailangan kong tiisin ang nararamdaman ko. Kailangan kong manahin ang mission ko. Sana papatawad niya ako, Chichi. Sana maintindihan niya kung bakit hindi pwedeng maging kami. Kahit anong mangyari, Bakit? Ba't ba't nag ba nag-iinom ka? Ha? Maga pa tayo bukas sa ospital. May problema ka ba, ha? Ba't ka naglalasing? Wala ba tayo. Ayos na ako. Wala akong problema. Wala naman pala. Hindi tumigil ka. Huwag kang mag-inom. Tama na yan, ha? Tessa, kainin mo naman to para magkalaman yung chan mo. Baka mamaya ikaw naman yung makonfine sa ginagawa mo eh. Wala akong gano'n, Chichi. Alam mo, kahit hindi ka magsalita, alam kong masakit sa'yo yung naging desisyon mo. Eh, alam mo, totoo lang ah. Dati ayaw na ayaw ko talaga kay Jung. Pero na-realize ko na okay naman pala siya eh. Kaibigan siya na pagkakatiwalaan. Kandesa, hindi pa huli ang lahat para magbago yung isip mo. Pag-isipan mo lang mabuti kung ito talaga yung gusto mo. Kasi yung isang bagay na napaka-importante sa'yo, kapag tinapon mo yun, baka di mo na mahanap. Sir, excuse me po. Oy, 
Nurse, nasaan po yung nasa ICU di si Ellie Resurrection? Sir, wala na pong pasyente sa loob. Na-discharge na po kanina. Bakit din nyo kayo naabisuhan? Eh, ako pamilya niya. May mga pinakita po silang papela, sir. Ba't sino kumuha? Pasensya na, sir. Akala ko po ang mag-anak niyo po yung babae. Yung kasakasama niyo po nagbabantay sa pasyente. Excuse me po. Sino babae, Jung? Si Contessa, ho. Ar ano kinalaman ni Contessa dito? Jung! Papera ho si Contessa, tay. Gusto niya makatulong. Mas makahanap po siya ng magaling na doktor para pagalingin si Ellie. Pero kahit na, kailangan inabisuhan niyo ako. Parang niyo na ako yung tinirerespeto, ah. Halika na, sulutan natin yung kapatid mo. Tay, hayaan na ho natin si Ellie kay Contessa. Mas ligtas ho siya ron. Ano yung pinagsasabi mo ba, ha? Ano ba yung alam mo na hindi ko alam? Eli, gumising ka na para hindi na mag-alala ang ate. Huwag ka na mag-alala, Contessa. Hanggat nandito siya sa poder ko, walang panganib sa kaligtasan niya. And I will make sure he gets the best possible care. Pasasan ba't? He'll be okay. Salamat mo, ma. So, handa ka na bang balikan ang iyong mission? Alam ko na ang kailangan kong gawin. Pero hindi eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Si Bena ho mismo ang nagsabi. Sila ni Contessa ay iisa. Kaya mas may karapatan ho siya kay Ellie. Hindi ho dahil may pera siya na pambayad sa magaling na doktor, kundi dahil siya ho ang pamilya. Kaya mas may karapatan ho siya. Punta natin siya. Gusto ko makausap si Bea. Gusto ko sa kanya manggagaling na lahat ng nangyayari nito. Tay, hindi nga ho pwede. Anong... Anong hindi pwede? Dahil nung huli ho kami nag-usap ni Bea, tinapos niya na ho yung pagkakaibigan namin. Ayaw niya na ho ng kahit anong koneksyon sa ating dalawa. Pamilya ang turingan natin, Jong. Noon ho yun. Hindi na ho ngayon. Dahil kinalimutan niya na ho si Bea. Kinalimutan niya na ho tayo. Kaya wag na ho natin pagpilitin sarili natin sa kanya. nakapag na ho siya. Hayaan na natin siya. Pag nalaman ng imperial yan, delikado buhay niya. Tay, mangako ko kayo. Ipangako niyo ho na ang lihim ni Contessa ay mananatili sikreto. Wala akong dapat na makaalam. Dahil meron akong gustong gawin. Yun. Sa wakas, makakatikim na naman tayo ng aksyon. Nagbilin si Madam Guada na sundin lahat ng pinag-uutos mo. Salamat, Berto. Gusto ko yung new look mo, Contessa, ha? <laughs> I'm prepared more than ever. Pinaghandaan ko talaga ang mas patinding paghihiganti laban sa mga imperial. Ako rin sobrang prepared. Kahit ngayon nga lang, isusugod ako. Well, good. Dahil katulad mo, kating-kating na rin ako maghasik ng lagim sa kanila. Teka, sino bang gusto mong unahin sa kanila? Yung malditang nanay? Yung halimaw na panganay? O yung demonyitang bunso? O 
uunahin natin ang walang yang nanakit sa kapatid ko. Kung si Vito yung Pereira ang tinutukoy niyo, pwede siisama niyo ako sa plano niyo. Marka, sapat ng tulong na ginawa niyo ni Oliver. Ayaw ko na sanang madamay ka pa sa misyon na to. Wala na si Oliver, Contessa. Tinwarcho siya at pinatay. Sabi ng mga polis, wala doong lead ko sino gumawa sa kanya yun. Pero alam ko na iisa lang ang may motibo para gumawa sa kanya noon. Si Vito Imperial. Pinatay niya yung mahal ko. Ayop talaga yung mga imperial na yan. Wala silang sinasanto. I can't believe I'm saying this, pero... Aniniwala ako na hindi magkakaroon ng hostesya to. Kaya nandito ako para ipagaganti si Oliver. Makikipag-cooperate ako sa inyo. Tutulong ako yung papagsakin niyang bitong hayop na yan. Well, kung isidido ka na talaga. Welcome to the team. Pinasurveillance si Madam ang bawat miyembro ng Imperial. Medyo nahirapan nga lang kami kay Vito dahil sa nakapaligid lahat ang mga bodyguard niya. Kasama na rin dyan tong kanang kamay ni, na si Winston. Pero hindi pa rin kami sumuko hanggang di kami nakakakuha ng dumi sa tarantado niya. Sino yung kausap ni Vito? Ito si Don Felipe. Drug kingpin na may smuggling operations din. Tay, smuggling? So, ang ibig sabihin, kasosyo niya si Vito sa negosyo? Yun ang pagkakaalam ni Don Felipe. Pero, tinitrader siya ni Vito. Sinusumbong ni Vito ang operation ni Don Felipe sa mga otoridad. Para masira ang reputasyon na to sa black market at masolo ng mga imperial ang smuggling business. Tama ka dyan, Contessa. Teka, naisip ko lang ah. Ba't di kaya natin isumbong kay Don Felipe na yan? Yung panluloko na ginawa ni Vito sa kanya para magsabong yung dalawa. Si Don Felipe ay isa lang sa mga nagkaharing crime lord sa bansa. Malaking grupo sila. Ang pangalan nila Padrino. At karamihan ng mga miyembro sa grupong to, kaibigan ni Vito. Pero hindi enough kung si Don Felipe lang makakabangga ni Vito. Masyadong malakas ang mga alyansa ni Vito. Exactly. Pero ang demonyo, kahit kaibigan tinatalo. Kaya sigurado ako na kahit kaalyansa ni Vito, tinatraitor niya. Parang familiar sa akin yung lalaki yan. Parang nakita ko na siya somewhere. Ito si Mr. Wong, kingpin ng Binondo. Kaibigan ito ng namatay na asawa ni Madam Guada. And he is exactly what we need. A man from the inside. Mama. So, naayos mo na ba yung problema sa kapatid ni Bea? Ako nang buhala dun, Mama. So, that's a no. My God, Vito. You're getting sloppy. Akala ko pa naman, nakahanap na ng worthy successor si Black Scorpion, but lately you've been proving me wrong. It's just a tiny glitch, Mama, so you don't have to worry, okay? Tiny glitch. You know what? Buti pa siguro ako na lang ang pupunta dun sa monthly gathering ng mga padrino. No? 
Ayokong dalhin mo doon ang mga kapalpakan mo. Ako na, padre di pamilya. Ako'y nararapat na magrepresenta ng mga imperial. <sighs> ang yabang mo rin naman, Vito. Alam mo, Vito, pagiging padre de familia, hindi lang sinasabi. Pinapatunayan yon sa gawa. Ngayon, gusto mong manatili bilang isang padrino, act like one. Contessa, dumating na yung prinsipe ng kadiliman. Ang ah, sumakatingin na. Bago ka ba rito? Hindi mo ako kilala, no? Ayusin mo yan, ha? Ayaw mo tukutin ko yung mata mo. Chief. emang meeting natin. Takto naman ang dating ko, ha? Bakit parang nandito na kayo lahat? Simula ba kayo na wala ako? Don Felipe, kamusta ka na? Kamusta na si Celia at ang kambal? <coughs> Vito. Hindi ka narito para magkumustaan lang tayo. Let's get down to business. Manda ka, Vito, Imperial. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Eli. Sana gumising ka na. Ikaw na lang ang natitira kong konsensya. Sa mundong ginagalawan ko, ikaw na lang ang konting liwanag sa puso kong binalot na ng dilim. Hindi naman kaligayahan ang habol natin. Kaya tayo gumaganti. Kung gano'n ano, Mama. Katahimikan, katarungan, at higit sa lahat, karangalan. There's dignity in revenge. Jong, dahil may mga bagay na hindi natin pwedeng ipigwir. Bakit di mo yan sabihin sa sarili mo? Ano ibig mo sabihin? Bakit pinagpipilitan mo pare sa sarili mo kahit na alam mo meron akong mahal na iba? He don't own Gabriel, Daniela. No one does. At huwag mo namang ituring kasangkapan yung tao. That's very rude. <laughs> I might be rude. Ano ang tawag mo sa babae na maagaw mo kasama? Daniela, wag dito. Igalang mo yung patay. Kung gusto mo magsampalan, doon tayo sa labas. Fine by me. <laughs> 